一道外表低调，而内在奢华，一条额头甚至能卖上四位数。对，没错啊，他就是瑞士鲁尔，最具代表性的潮汕乳鹅，极具它特色就是靠鲜美的乳糖衬托出来的乳肉，不仅口感美妙，更是奇香，奇鲜无比。那么接下来就将制作这只乳鹅好吃的秘诀跟小窍门，为你一一分享。那么首先第一步是熬制一桶鲜香无比的核心卤水高汤，准备新鲜的猪大骨一根，新鲜猪蹄一根，新鲜老母鸡半只，鸡爪一斤。那么这组食材就包含了高汤所需的鲜、香以及浓厚的胶质。然后将老母鸡斩块，猪大骨敲断，猪蹄一分为二，这样便于取水认出，以及更好的出鲜出香。然后两水下锅进行焯水。再加入去腥三酱套葱、姜，跟少许的高度白酒，用大火烧开过后打掉三层浮沫，在持续烧烫至完全煮不出血沫，血水为止。再拿出放入温水当中，彻底清洗掉附着这上面的浮沫跟残渣，彻底处理干净的食材以保障高汤无异味、无杂色。重点来了，再将所有食材放入油锅当中进行炸。这一是能够激发鸡骨、骨头跟肉质的香味，能够让熬制出来的高汤更香、更鲜。同时，用油温包裹的肉质跟肉皮，能够有效的处理掉腥异味，从而做到油腥变香。将表皮炸至略微金黄，调香过后控油出锅。接着在汤桶当中加入清水四十斤，最终取汤的量为二十斤。重点来了，将水烧开过后再下入高汤食材，这样能够让食材充分的产生乳化反应，便于更好、更快的出鲜出香。再加入奇贵无比的干贝一两，用于增鲜增香。加入蓝姜十五克，用于去衣服症。接着用大火烧开过后，持续加持半个小时，将食材的肉质跟果汁组织松软跟松弛。时间到了过后，再转中火加持半个小时，让食材持续的乳化，由此让高汤的鲜香味达到一定浓度。时间到了过后，再转小火加持个三五个小时，因为小火慢炖，充分进出所有食材的鲜香。熬制的整个过程采用的是大、中、小三种火候。轮番加持，由此层层彻底的进出所有食材的鲜香，让所有食材达到物尽其用的目的。炖煮时间到了过后，过滤掉所有残渣，就连细小肉碎也不要放过。那么一桶汤鲜、味浓、汤色纯正的卤鹅汤底制成。有了这款高品质的汤底，一做出优质卤鹅就成功了百分之三十。然后就是来炒制一款色泽漂亮到喊哇塞的汤色。现在锅里面加入少许色辣油润锅。油不宜太多，否则下一步取色的时候容易炸锅。然后加入半斤冰糖，开小火先将冰糖炒至融化，再加入白砂糖半斤。那么采用两种糖混合，炒制出来的糖色不仅色泽红润，而且油亮有光泽。将两种糖炒至融化，那么会进入第一阶段，产生密集的小气泡。持续小火加持会进入第二阶段，小气泡会逐渐变大。糖浆的继续浇花，那么就会进入第三阶段。大的气泡会逐渐破灭、回退，再及时的加入清水一碗进行取色。取色完成过后，烧开煮大概三两分钟。只不过这是为了挥发掉糖浆在炒制过程中所产生的焦糊味。然后将糖色水出锅装碗备用。优质的糖色不仅红润、油亮有光泽，而且要油味苦味甜，抗氧化能力极强，为合格标准。所以当您成功的炒出一款优质的糖色，那么你做出高品质的螺又进了一步。然后再来制作一款。飘香又护色的葱油，那么现在锅里面加入无色无味的色辣油三斤，色辣油的无色无味刚好不会抢走葱的葱香，再加入洋葱一百克、大葱一百克、香葱两百克、山葱合一，葱香浓郁，再加入火料香菜一百克、蒜片一百五十克、老姜片三十克，这样就会让葱油变得更加有特色。然后开小火慢炸，充分的炸出料头跟葱香味，并且让香味充分彻底的融入到料油当中。直至浓香四溢，料渣表皮开始微微变焦变黄。然后将葱油出锅装碗备用。葱油不仅能够增香，还能够有效的压制住鹅肉的异味。接着来准备一组用于卤制的核心香料配方：准备八角两颗，桂皮三颗，香叶两颗，小茴香三颗，丁香两颗，红花椒三颗，草果两颗，白扣三颗，甘草三颗，香果一颗，香茅草两颗，罗汉果半颗，南姜十五颗。再加入去臭增香又解腻的五苓陈皮五克。那么这组香料配方是根据鹅肉的特性以及潮汕人的饮食风格而量身打造，具有火速增香、重点去除异味的作用。同时，香料的增香效果较小，因为潮汕卤最大的特色就是突出鹅肉自身的鲜香。除了罗汉果以外，其他香料都入铁锅当中，开小火进行煸炒。此步骤的目的是为了激发出香料的活性，而让一些惰性的香料也能够更快、更好的出香。
。减少至出现干脆过后出锅，在倒入木锅香料的温水泡发个十分钟。由此来稀释酱油调香料当中的微苦涩味跟药味。用清水淘洗掉泥沙跟灰尘，以免影响口感。再将香料放入香料罐当中，归还取出的罗汉果，盖上盖子。那么卤鹅的核心香料准备就绪，下一步进行卤鹅卤水总成，以二十斤高碳为标准，加入生抽酱油三斤用于提鲜。炒上卤必用的鱼露一百五十克，再加上老抽酱油三百克，用于辅助提色；味精二十克，食用盐一百克，冰糖八十克，增加一丢丢的回甜感。再加入准备好的糖色、葱油，那么所有的香味精色泽瞬间升华。再沉浸式的放入准备好的香料罐，然后用大火烧开过后转小火，煮到个三十分钟。那么这一步其实并不是吃多了没有湿感。而是充分的煮出香料的香味，并且让香味、色泽、调味品、高汤充分高度融合，回味一体。那么一桶高品质的卤鹅卤水高汤才算准备完成。有了这桶卤水高汤，那么你你做出一款高品质的卤鹅，又进了一大步。下一步就是准备佐料，鹅的选材。潮汕卤鹅不仅要求鹅肉新鲜，同时又以饲养年份越久的狮头鹅为最佳。对，没错，就是这一优质的食材，培养出了潮汕人刁钻的味觉。所以在潮汕人的味觉下，您千万别想着偷奸耍滑，然后剁掉鹅掌跟鹅翅，这样在卤制的时候能够更好的操作。下一步将准备好的鹅放入准备好的卤水汤中，这里切记千万不要直接进行卤制，而是要完成三上三下的脆皮工艺，这样能够让肉皮收得更紧，口感更好。脆皮完成过后，放入鹅翅跟鹅掌，再加入干辣椒即可，用于去增香。接着转中小火炉炒个二十分钟，将鹅肉肉质充分卤至熟透，初步定型。然后重点来了，将整鹅出锅，完成三吊三进的重要工艺。每一次由上往下来用卤汤淋烫个三五分钟，让卤鹅肉质在桶内温度跟桶外温度一冷一热的温差，从而让肉皮跟肉质收得更紧。那么成型卤鹅的肉质才会更加紧致，不松散。再将卤鹅放入卤水汤中，同样回浸个三五分钟，由此反复三次。这就是潮汕卤鹅卤制工艺当中经典的三吊三进，然后将卤鹅再一次的放入卤水当中，用小火卤制个一个小时。具体卤制时间可以根据鹅肉的柔嫩程度进行适当灵活调整。同时记住，卤制一定是采用小火，这样一是防止将鹅肉煮至松散，同时也是为了避免将肉皮煮至开裂而影响外香。过长时间的慢炖，还能够让肉质充分的入香跟入味，肉质也不会因为火候过大而导致脱水、粘柴、塞牙。卤制时间到了过后关火，焖它个三十到四十分钟，使其深度的入香跟入味。这也就来到了我们三分卤、七分泡的重要环节。浸泡时间到了过后，将卤鹅出锅。出锅过后一定不要着急使用，而是挂起来让卤鹅自然风冷。这一是让卤鹅挥发、流掉过多过重的水分跟水汽，同时冷却过后长出来的鹅肉不容易松散，成型效果更好。冷却还能够让肉质变得更加紧致，紧实，吃起来的口感体验更好。卤鹅完全冷却，大概要用一个半小时来完成。鹅头跟鹅颈的肉质会更加美妙，然后将其改刀斩块，再将整个一分为二，将鹅肉斩成大小适中的小块。鹅颈、鹅头、鹅翅、鹅掌垫底，再铺放上斩好的鹅肉，再淋上少许浓香四溢的卤汁，再点缀两条小青龙。那么一道外表看似低调，而内在奢华的潮汕卤鹅正式制作完成。同时，也不知道您有没有学会。当然，如果没有学会，那么建议您再看一遍。最后尝上一块儿，鹅肉鲜美，原香十足，吃不到一丝的腥味。尝完过后，会有一股淡淡的清香。那么这味道就一个字形容：绝。